少想他三年了，三年了呀！龙神到底去哪儿了？翻遍了整个燕国，都没有找到龙神。难道他真的死了吗？放着屁！龙神怎么可能会死？这世上有谁杀得了他？魔鬼，就算你死一百遍、一千遍，龙神都不可能会。别吵了。传令下去，神龙组织所有成员全部出动，就算是把炎光给我放了，也得找到神龙大人。苏晨，炎光大大被劫，圣美清出手了。你们应该清楚，太弱的，我们进去。这次非常可非常可怕呀！两年前你们说遇到了一个歹徒，说危险指数六颗星，要我出手，结果被我亲手摘下了叶子哥子。一年前，你们又说遇到了个凶徒，结果也是个撕心裂肺，当众一拳。资料显示，三年前，这个胖子一人屠戮了佣兵团的八百人呢。这两年前，他走访西方的超级家族亨利家族，上前保镖中支取亨利家族的族长的头颅啊！这名叫狂杀，综合饭店危险系数八星啊！八星，我自愿囚禁在这困龙监狱四年，好久没能活动活动筋骨了。我倒要看看八星是个什么神。这可、个、是天明天打造出龙锁，他怎么一拉就断了？难道是恢复了？开始。分钟二，使我一百亿，外加一架雷霆战机。此次炸掉整座大楼，所有的人都得死。炸成废墟。谁给你们的钱？你不会是他们找来对付我的吧？小死我！竟然叫一个死囚犯来对付我！<笑>你们杨氏是没有人了吗？<笑>这<笑>我喜欢有多强，一点本事没有。陆山，这何必跟一个死人对话？说谁死？陆山，果然强大呀！这就是你们口中的八星，连我一招都接不住。以后这样的废物，就不要叫我出手了。陆山，我刚接到指令，我们杨氏排名第十的沈家，想让你过去帮忙处理一个女人。事成之后，必有重谢。那个女人很强吗？据说沈佳宜死伤无数。这个女人胆大包天，罪大恶极。她曾经是燕国九星女战神。燕国九星女战神云烟。啊，我的云烟没死，太好了。沈佳竟敢欺我杀你，这群杂碎。这里距离云有多远？过去得多久？这里过去最少需要三个小时。以最快的速度过去。登陆。是。一定要等我，一定要等我。女儿呢？云英，你以为你还是昔日高高在上的九星女战神吗？我儿不过想睡你，你就废家下神，鬼怪束手就擒。那么，我可以给你和你的孩子一个痛快。说，我女儿在，要不是今天，今天就是死，我也杀了你们沈家所有人。哎，就凭你少了这么重的内伤，还敢口出狂言？哈哈，你要是死了，我一定再连的女儿，让她下去陪你。你敢？我是敢动小小一根汗，云家绝对不会放。云家，哈哈哈哈哈哈！通天失去了战神之力，还剩下小野种，让云家蒙羞。家把你赶出来，还对你各种打压，让你大冬天拾垃圾背着生计。你还觉得？云家能帮你吗？天真，血
杀魏统领，七杀何在？在。林英，这可是我三千沈家血杀魏统领，让他送你的女儿下地狱吧。能让你达到九星战神，三个小时后，你还不如个普通人。二十四小时，你必死无疑。必死无疑又是？我就算是死，我也要拉下你们腿子。走，三两三等。李英，别太嚣张，钱到了，快到监狱，最凶残的恶魔他就来的路上。没错，发现实力的狂杀，你知道。就在半小时前，飞克随手一拳打死。他到了，一定会把你碎尸万段。我居然请来了那个神秘的恶魔。据说这些年，他替大长老解决了不少歹毒高手。不行，我一定要快点解决这些人，否则等那恶魔来了，我怕只要等死。知道怕了吧，云英？今天你和你的野种女儿都得死。而且，待会儿我要扒光她的衣服。让他像条母狗一样在咱们面前爬来爬去啊！我儿说的对，昔日高高在上的女战神，今日也被我等这般观赏。<笑>我再问一遍，小小的，三八，想知道你女儿的下落是吗？哎，跪下，跪下求我，告诉我女儿在，否则。救我父亲！云英，别冲动！妈妈，妈妈姐，妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈你要杀的人是我，放我！我认输，认输就跪下！你给我们宣告着，快点！贱人刚才不是很嚣张吗？不是要杀我吗？来，给老子学狗叫，否则我现在就砍了你女儿的胳膊！你别太过分，叫，还是不叫？别！你再动一下，就杀了你的女儿。我叫，我叫。没想到昔日炎魔的九星女战神也有今天呀！啊！我把手机挑断了，我就放了这个野种，怎么？不敢呀？让我们先杀了你女儿。别
，你为什么这么着急？对不起，云英，我会对你负责的，我会娶你。陈峰，为父灭国都周家，为护国女战神云英清白，害她致死，你可认罪？必须与人交换，我没想害死他，我对不起他，我有罪。我问你，徐英不是女战神吗？怎么一个区区的沈家也敢对她动手？老陈，你有所不知，四年前你们被玷污了以后，就失去了战神之力。她现在不是女战神，你放心吧。以你现在的能力，他就是巅峰状态，他也不是你的对手。何况陈家还抓了他女儿，威胁他，他还有女儿。四年前，云被玷污了之后，生下的孩子。沈家，好你个沈家，枷锁，给我枷锁！老陈，究竟发生了什么事儿？龙神，龙神来电话了。什么？那你赶快接啊！龙神，是你吗？是我。龙神，你终于联系我们了。龙神回归了。龙神大人，我们终于找到你了。我在燕国影逝世，我妻女被人绑走，传神龙里所有人齐聚要事，主神家满门，血山苍穹。小小沈家，他们居然敢！龙神放心，我这就发布神龙令，守神龙者杀无赦。神龙大人的妻女被绑架了，传神龙令，神龙谷之所有成员全部出走，前往牙城追随神龙大人屠沈家，一个不留。好大的胆子，敢绑龙神妻女，杀屠沈家，救屠母，屠屠母，屠屠母。陆山，你想干什么？我妻女被人追杀，你说我要干什么？啊！你可不能乱来呀！不行，我不会乱来的，我只会屠尽沈家满门，一去不留。笑了吧，小沈子，妈妈保护你。云英，就让我送你去地狱好不好？来了，我从监狱最凶残的恶魔来了。带了这么多狱友，云英，你就和你那个小杂种等着被他残忍虐死吧！死囚犯，把他俩扒皮抽筋。不，先把云英的衣服给我扒了，在我们面前给我睡狗觉，我就想欣赏女战神睡狗觉的样子。还有这里野种，我要把他身上的肉一片一片削掉，丢到湖里喂鱼。我求你，我女儿想我，你放过我。姐，我来晚了。你这死囚犯，老子花钱是请你来商量这个事，不是让你来泡妞的。神龙君何在？雪峰何在？天上在，地火在。给我灭了沈家！灭了沈家，为主母和小公主报仇！灭了沈家！为主母和小公主报仇！灭了沈家，为主母和小公主报仇！灭了沈家，为主母和小公主报仇！龙山，你要干什么？沈家是我的妻女，今日我必踏碎整个沈家。
毛毛和小小。小小，对不起，是爸爸来晚了。陆山，电话，大长老找你。龙山，凭什么？你不能回到杨氏的藩门之地。今天起，你被脱销，可以不用回来了。昆龙监狱了，并且我希望你可以成为我们联邦的复活战神。我拒绝。你以前孑然一身，是不需要这个职务，但现在你有了妻女，就不算。你为自己考虑，别人为他们考虑。我可以成为护国战神，但是禁止破秘密神家。禁止，我必亲自灭杀神家。神家的内容，什么都藏在。商家在我眼中，也是奴役。我有能力保护好你和小乔。你听我一次好吗？我跟着小乔走。快！哎呀！哎呀！妈妈，妈妈，你怎么了？欺君权贵，五脏俱损，你竟然伤到这种程度，还服用了燃魂丹？小小不想让妈妈死，小小放心，会一定叫妈妈治好。没错，是魔都张家让我们这么做的。我家张都可是庞然大物，杀了我，魔都张家不会放过你们的。你找死！现在就让你弄死。沈文强，你今天的秘密寄存在我这里，滚回去告诉张家人，让他们洗干净脖子等着。我将一个个亲手捏碎他们的脑袋，滚！天杀天凉，有大胆，去江城找菩提兰。小快，天下领命，一波清零。去云城找养魂丹，就算亲王也得给我抢回来。一波领命，雪凤凰。龙山，去找雪晨，明日之内一定要赶回来。雪凤凰领命。哎呀，我们走。哎呀，我带你去医院，你相信我，我一定能治好你。回家，我要东西要给你，要不然我死不瞑目。好，我带你回家。什么？还个废物！就算那野男人出现了，你们沈家难道连一个奸夫淫妇都搞不定吗？张少，沈家现在损失惨重，根本不是那个野男人的对手啊！好，好，好，好。我亲自确实了吧？野男人，老子等了你四年，你将那个贱人带我女儿行乞，你都不出现，现在终于忍不住了，那就别怪我送你一家三口下去团聚。开始收网，过几天是我父亲六十大寿，把那三个贱人的头颅送给我父亲，当做贺礼。爸爸，我们到家了。你们平时就住这里？四年前，我有了小小，和我有婚约的长母全部被人带走，不断扬言要杀了你媳妇，还各种打压银钱。打压我，我被赶出家门，没了战胜之力，本来想找工作养家去，你却怎么不找了？我父亲找不到工作，又找不到房子，他后面我就知道，这一切都是小家可以交代的，所以我只能带着小小。爸爸，那些人非常可怕，每天他们都会来欺负我们。张家，该死！爸爸，别生气，给你吃个好东西。
你们平时就吃这个。爸爸，这是很好吃的食物。小熊，是爸爸对不起你，是爸爸对不起你，爸爸错了。小熊，爸爸向你保证，以后一定让你们过上皇宫营的生活。那皇宫是什么？那爸爸带你去了，你就知道了。是不是很大的桥洞啊？对，是很大很大的桥洞。雨英，哎呦，莎莎，去把妈妈送的东西拿出来。卷发，我以前做过不少事。爱情没有力气选，即使你之前拉下的手术，我已经撑不了多久了。我走了之后，一定要照顾我下一次。玉英，玉英，坚持住，我一定能治你的。我就昆龙监狱，学过医术，你相信我，我一定能治好你。爸爸，爸爸，救救妈妈！小小不想失去妈妈。小小。你能照顾好妈妈吗？爸爸是不是又不要小小了？爸爸怎么会不要小小呢？只不过妈妈现在需要一种能稳定伤势的药，爸爸去找药的时候，只有你能照顾妈妈了。好的，爸爸，我一定会照顾好妈妈的。好，爸爸找到药就回来。小小，玉英。哎，你就是云英那个野男人吧？你的老婆孩子呀，现在在我手上。想救他们的话，今天下午四点，杨氏废弃工厂，你管一分钟到，我就剁他们一根手指头。真真干死！这个，苍木泉堂堂世家少爷，你竟然给我戴绿帽子，害折磨多，颜面扫地。今天我就要你死在这儿。放在心上，要是我怎么把我的东西干净，就放了他。哎，我告诉你，今天不光是你，还有他，还有那个野男人，今天都得死在这。他哪给我三个箱子，专门给你们三个整。我你们三个死，我就把你们的头全割下来扔到里面。你不能动小生，你不能动他。你，你看看周围都是什么人。小小姐，以为你竟然触动他们，他们每一个都逆着做事，配合起来几乎无天。没错，你们三个能死在我张家清卫上，也算你们三个的造化。哈哈哈哈哈！峰哥，你不是喜欢虐杀小孩吗？这贱的女娃，先给你练练手。<笑>哎、小姐。我求你，我求你放过小夏，我求你，我求你！我呀，我现在只想要你们三个的头。这丫头还满意？江少，张家青衣卫果然鼎鼎大名，尘封必死无疑啊！张少威武，张家威武，这事情了结了，我定会扶持你上。先收住，王哥，这一家三口的头就交给你。两天以后，我必看到他们脑袋。少主放心，属下一定带他们的头颅回去。我先走一步，江少慢走。<笑>妈妈，小小害怕。就你，他还小。<笑>你这个坏人，一会儿小小爸爸来了，打死你们。好呀，好呀，一会儿你爸爸来了，我送你们一家三口团聚。我想。我就放我的，放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！
，我终于放了他，回小红。起来！我现在就送他，送今天。不要！你住手！就是这个小野种的父亲，正好，送你们一家三口地下团聚。子枫，你还真敢来呀、啊！有我们张家众高手在此，这次插翅难逃。放了小小，不然我剥了你们的皮。<笑>扒了我们的皮？你好大的口气！我现在就要当着你的面扒了你女儿的皮！不要！你敢？小小不怕，今天有爸爸在，没人能伤害你。请一位平印，上，是。一会儿我画他的眼睛，是你的小表。那你要小心，放心。八只猴子，沈家的小孩，上前用资。小子，你是第一个敢这么跟我说话的人。我们联手，可是连战神都杀之如狗，难道你比战神还强？战神，给战神一些都不配。战神，我又不是雷神。小风，别轻敌，他们很强。放心，这群猴子，我一脚就能踹死。你这是找死！请一位听令，上！不，不可能！你到底是谁？小风，你不能杀我！不吃。我现在就送你下地狱！你，我是谁？怎么可能这么强？我是谁？你还没资格知道。死！妈妈，你怎么了？小英，小英，小小放心，爸爸一定会治好妈妈的。接住了全力一刀，难道你的能力已经超越了战神？龙息，小小，闭眼。参见龙狮大人，参见主，参见小公主。起来吧，我觉得已经找到了，做的很好。这些都是张家做的，龙息一样的张家，竟然敢伤主母，伤小公主。请龙狮大人下令，除了张家，张家的血仇我会亲自举报。我会让他们在痛苦、绝望中死去。是，龙氏大人。我等在来之前，已经将沈家和此事相关的一系列人结束屠杀，一个没留。很好，我还有一件事情需要你去做。请说。将张家这些亲卫的脑袋一个一个割下来，装在那边的三口箱子，两日后便是张家主的寿辰，把这箱子送过去，便说是我送给张家的。是，退下吧。龙氏大人。我给小公主带了礼物，小小别怕，他们是爸爸的朋友。小公主，这个呢是海洋之心，是叔叔花了十亿买下来的，希望你能喜欢。爸爸，我害怕。小小，放心，他们不是坏人。来，给我吧。好。谢谢叔叔。小公主放心，以后。不会有人伤害你了。让小公主走。行了，按计划行事吧。另外，给我留下一辆车。是，龙山大人。小英，小英，小小，小小在。妈妈，我在这儿呢。小小，小小别怕，没事了，我没事了。小英，小英，你放心，张家这些亲一辈都被我杀死了，不会再有人伤害你了。照顾好小小，我照顾住。小叶，别说这样的话，你一定会好的。我现在就带你走。走，天下之大，哪还有我跟小小的？若是这车，小叶，小叶，爸爸，你要带我和妈妈去哪里？爸爸带你们去一个很好的地方，杨氏的翡翠庄园就不错。我们去哪里？
其他地方会有人赶我们走的，我们还是回桥洞吧。放心，警察，不会有人再赶你们走了，谁也不行。爸爸，我可以坐这辆车吗？我都没坐。当然可以，来，来坐下。小强，小走。云影，等我。你们这里管事的在哪里？让他出来见我。他妈谁呀？你真不知道这是什么地方？敢闯我赵家，找死！我要买你的别墅。小子，你怕不是傻了吗？你知不知道我是谁？你知不知道这栋别墅多少钱？我们公子是杨氏赵家大少，这栋翡翠庄园豪华别墅价值十个亿，其实你能买它？我他废什么话？打了你老腿，敢出去？这是真金，里面有一亩。我要为我妻子伤心。小戴，你他妈玩我？你知不知道骗我的代价是什么？我会把你们都送进天，让你们受尽折磨。爸爸，我不想回公子。你们还公子你干嘛？公子，打死算我的！上，滚！你不要过来！出不了大公司，未来的家谱，帮助沈家的赵家，我现在给你个机会，立刻给赵家做，让他们跪着见。喂，爸，有人冲进翡翠庄园打我，你快来救我！我爸快来了，你死定了！我告诉你，赵家不可辱，你今天必死无疑。你爸来了，也得跪着。你是，你撑我，谁敢动我儿子？我让他碎尸万段！爸，就是他，他不仅要霸占咱们家别墅，还要杀了我。这不是屠灭了沈家的恶魔吗？他他怎么来到我翡翠庄园？爸，我杀他！我爸，你为什么打我呀？我是你儿子呀！我爸，你给他跪下！小畜生，赶紧给我闭嘴！您看着这翡翠庄园，是我赵家荣幸。这庄园我送给您了，您看还缺点什么？我立刻给您补上。师傅，这这到底怎么回事啊？赶紧跪下道歉！难道你要和赵家跟沈家一样下场吗？他就是灭了沈家的那个人。大人，对不起，您就饶了我们吧。大人，您大人有大人，您就饶了我们吧。回来吧，人不犯我，我不犯你，我也不喜欢欺负人。这张呢是黑金卡，里面有一百亿，两千万，不够了，再来。来，您已消费一元，怎么才一块钱？我这状元就值一块。您住到我这状元，是我赵家的荣耀，是吧？他退下了，以后有什么吩咐，尽管告诉我啊，我就先退下。你俩谁呀、啊？敢擅闯我赵家？再敢往前一步，推给你们打断！我是大人，血财已拿到。别让我答应赵氏，起来吧。庄平大人，说嘛，他就是什么？是魔都张家干的，欺人太甚。沈伦理已经发不下去了，要不然我现在横推过去，屠个张家。这小小张家竟然如此行事！大人下令，家父寸草不生，满门钉。魔都张家主人欺人，此仇不过三天，不必亲手报之。传我号令，所有人做好准备，暂居隐世，等我号令。是是，退下吧。是，公子大人。这我明天，有什么需要我做的，您尽管吩咐。小小，这也不就是咱们的西家
。爸爸，这就是我们的新家吗？会不会又有人让我们去住桥洞？小小放心，以后没人再敢让你住桥洞了。太好了，这以后就是小小的家了，真舒服。爸爸妈妈什么时候可以醒？妈妈只是太累了，睡着了。等她睡起来了，一切都会好的。好，小小相信爸爸。那小小，你自己在这儿玩一会儿，爸爸带妈妈去休息，好不好？好，小小很听话的。我们家小小最乖了。云姨，你既被他们伤得这么深，这些年苦了你和小小了。你放心，你和小小所受的伤，我会让他们成百倍的还回来。届时，我会给你举办一个全世界最豪华的婚礼，让你成为这世上最幸福的女人。这是我对你的承诺。坚持住，云烟，很快就好了。睡吧，再静养一段时间，就差不多了。爸爸，爸爸，我还怎么了，小小？会不会有人把我们赶走了？你放心，小小，以后再不会发生这种事情了。啊，薛先生，我已经命人为夫人和小姐准备食物了。我还买点衣服、玩具，还有补品，希望您能用得上。爸爸，我喜欢那个芭比娃娃。给，既然喜欢的话，那就拿去玩吧。嗯，谢谢爸爸，那我就拿去玩了，拜拜。你的这份人情，我记下了。对，陈先生，你说哪里话来？这不值钱的东西，您开心就好。正巧我还得在这杨氏待上几天，尝一个跑腿的。如果你愿意的，我愿意。赵家就是您的马前卒，随时供您驱使。赵家的实力太弱了，驱使倒可以，能帮我做点事就行。好，这样，一会儿我给你一个草药单，你去帮我抓点草药。是是，没什么事的话，下去吧。啊，这样再见。喂，龙山大人。让你准备头颅的事情怎么？此下一定保证送到张家家主寿宴。好。恒大集团董事长王正雄先生，祝贺张家主六十大寿，送上东海度假别墅一栋。我的天哪，王正雄先生送上的别墅，起码价值二十亿，真是好大的手笔。齐云霄战神，祝贺张家主六十大寿，送上培元丹三颗。裴元丹延年益寿，大动人心。云霄战神出手就是三颗，真是恐怖如此。哎呀，诸位，客气了，客气了。好，随便坐，随便坐。嗯、不愧是魔都张家，偌大的燕国，恐怕没有几家有这个排名。大图还在后面，张家二公子还没有送上寿礼呢。哎，那不是张家大公子张天一吗？恭贺父亲六十大寿，祝小儿祝上千年花。来，打开。祝贺父亲福如东海，寿比南山。这，这可是绝技，绝技啊！能看到自己，真是三生有幸，三生有幸啊！你说，是张天一公子花了三十亿买下来的。如此受礼，当为天下第一呀、啊！哎呀，好好好！哼，我送了贺礼，父亲一定是最喜欢的。张峰那帮人有消息了？暂时没有，但是少主您亲自吩咐，让他们今天给家主送上寿礼，他们一定会及时回来的。好，我张不成想杀你，没有我逃掉。今日牧神会送上一份惊天贺礼，父亲一定会喜欢。哦，我的手下一会儿就送到。<笑>好，我也很期待我儿牧尘能给我送上什么样的寿礼。
少主，三个箱子已经在门口。好，出去。贺林姐送到。来人，贺你给我抬上来。诸位，四年前我本与云家云英有过婚约，谁知道那个贱人竟然未婚先孕，害得张家受尽屈辱，声名狼藉。不过好在，今日这个事情全部就已经解决了。不成，这箱子里边是……没错，父亲，这箱子里面装的，就是云英那个贱人一家三口的头颅。我张家不可忍，哪怕他是女战士，如我张家者，死。不<笑>成，你做得好，多谢父亲。这礼物我已经换。诸位，今天呢，我也让诸位见证一下。不管他是谁，他躲到哪儿，都躲不过张家的追杀。这便是顶级世家的魅力吗？实在是太霸气了。即便女战神，在张家人眼中也不过是蝼蚁，佩服。各位，请欣赏。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这怎么回事？这不是乔峰吗？这不，这不张家全一位吗？云英啊，这种能力有哪有哪？跪下！这就是你献给我的礼物。臣，这就是你给父亲过六十大寿的礼物呀！啊，朱英不成反被捉了眼，真是无能啊！这样，还不如当身上我去呢。这一定是云英那个奸夫所为，而且他就灭了杨城的沈家，杀，必杀云英和他的奸夫，张家威严，不容去世。传、啊啊啊、我命令下去，半小时之后，将云家所有人给我抓过来。是。是啊、张家主，我云家犯了什么事，在这六十大寿的日子把我给抓过来？犯了什么事儿？你们回头给我看看，这就是你们云家的女儿李秀给我干的好事。张家青衣卫都被你的好女儿、好女婿给杀了，你说我抓你们来干什么？你，给我打，狠狠的打！啊啊啊、别打人家，别打人家。人家带给我张家的耻辱，我真应该用你们的头颅来洗刷。张家主，你放我们走，我要把那两个畜生给你亲手抓过来，向张家主谢罪。好，你要是抓不回来，你们云家从此就给我消失。哎，不不不，张家主，张家主，你放心，我一定把那两个畜生的头颅拧下来。亲手交给张家主，过来，谢谢张家主，谢谢。爸爸，嗯，已经睡了三天了，他什么时候才可以醒来呀？放心吧，小乔，妈妈很快就会醒来。咱们一会儿把他搬出去，晒晒太阳，好不好？公，你给我出来！你们是谁？来我们家干什么？混账东西！我是元英的父亲，你就是当年和元英的贱缘勾搭成奸的野男人吧？真是胆大包天，竟敢动手打了张家的人，还砸了张家主六十大寿，不知死活！带着元英和这个野种去张家跪地道歉，或许还能留一条命。爸爸。小小不怕，今天有爸爸在，没人伤得了你。来人，把这对奸夫淫妇，还有这个小杂种抓起来，送到张家谢罪。动手，上。
我们云家和张家联姻，本可以再幸福，因为你已经那个贱女人勾搭成奸，未婚先孕。我们云家和张家盟兄成了天下人的笑柄，就是因为云英这个贱女人，让我们云家被张家整整打压了四年。更是因为你们，我们云家全族的人被绑跪在张家主面前，简直是奇耻大辱。干什么？啊！你，你要杀了我们吗？杀你，我没这个兴趣。不过我倒要问你几个问题。你身为云英的父亲，你知不知道张家这四年是如何打压云英？而他们，又是过着什么样猪狗不如的生活？云英是你的女儿，小小是你的外孙女，可他们呢？住的是桥洞，靠捡垃圾，吃冰冷冷的土豆生活。哪怕是生病去医院，也没有人敢烧。而你口中的这个野种、小杂碎，甚至在张家人的授意下，住的是狗笼。三岁，小小他才三岁，你们竟然毫不在意自己女儿和外孙女的死活，如此凉薄，真是枉为人母，枉为人母。可是我们袁家又有什么办法？张家太恐怖了。一根手指头都可以碾死我们，我们也不想这样，那实在是没别的办法呀。若我们出手，只怕云英这孩子死得更快。云英是云家战士，他让我们拥有了今天的地位，可现在我们却无能为力。爸，你们先回去吧，张家的事情你不用操心了。等到云英醒了，我会亲自带她去张家，让张家人血债先偿。张家太强大。强大的让人绝望。我知道你有些实力，负烈了杨氏沈家，可沈家算什么东西啊？我袁家动动手指就能灭了，但是张家不做到，张家动动手指就能碾碎我们袁家。张家在我眼中也不过只是个谜。回去告诉张家人，让他不要再欺负你这些无辜之人，让他们若有所。来翡翠庄园找我们，可笑！张家不是傻子，没那么好的功我们先回去吧。至于张家的事情，回去我们再商量。云叔，张家可没那么好的。我们无功而返，他必定会屠灭我们云家。听你云叔的，我们回去。是爷爷。云叔，爷爷，难道真的要为了一个败坏相风的云英，让我们云家？我怎么舍得让袁家陪葬？云英是我的女儿，我怎么舍得骨肉相残呢？何况，陈峰实力不弱，张家、秦一卫都能尽数被诛杀。现在，如何能躲过张家呢？那就看他们的造化。我们回去和张家怎么交代啊？为今之计，只能使用骨肉计了。拿来。只有我们。重伤自己，张家才能相信。张家中，我云家无能，那两个小畜生狂妄。听说，我们让他到张家来，就将我们暴揍一顿，赶了出来呀、啊！张家主，他们骂我们是张家族狗，让我们滚！本想把他先追，抓起来。无奈。这个奸夫实力实在是太强了，张家、秦一卫都不是他的对手，何况是我们？这仅仅几十秒，我们云家就想葬你呀！是啊，那个奸夫还说，让张家所有的人跪在云英那个贱人身边，这四年的吃肉而歇罪啊！好，很好。既然那个奸夫一副如此大胆，张家。就亲自出手了，让他也知道我们张家是不可以死的。父亲大人，由我带队，我一定洗刷之前的耻辱，让这对奸夫付出应有的代价。好，那我就给你最后一次机会。若你不能取下他们的头颅，我就收回张家继承人的位置，你就没有资格和权利继承我等张家。父亲，母臣一定做到。这次
，我给你派了三百名张家亲卫以及二十名宗师，定加一位战神。哼，白虎战神，您天刀何在？家主，天刀在此。天刀，你可是封号战神，对此，太乙牛牧尘亲自带队，去向他们的头颅，有问题吧？家主放心，保证完成任务。小姐，有白虎战神和我在，就算是世家，我也能够踏平他。好，那我就等你们的好消息了。父亲大人放心。目标杨氏，这一次我一定要亲手拧下那对狗男女以及那个野种人头。哼，无论是谁是贱人，我张家不可辱没。在这里提前给张家道贺了。张家威武，张家威武。四年之耻，今日洗刷，随我出发，杀人。孤影张公子，乘风覆面，杨氏沈江，残忍曹我，还请张公子主持公道。张公子，我们杨城各大家族愿追随张公子，诛杀乘风，请张慕成公子主持正义。<笑>诸位家主，我此番前来啊，那就是为了匡扶正义。陈峰此贼阴险狡诈，灭了杨城沈家。要我说。这陈峰就应该将其挫骨扬灰，还杨氏一个太平。多谢张公子，还杨氏太平。这次我前来，带了二十名武道宗师，更有武道前辈林天刀前辈。哼，陈峰此贼啊，此次必将其诛杀之。无敌，无敌，无敌，无敌，无敌，无敌。张公子，陈峰就住在北区翡翠庄园，我马家要与马前祖。带着张家大军踏进翡翠庄园，镇压陈峰。好，前面带路，镇压陈峰。高神大人，魔族张慕成集结了一批高手，在杨氏各大家族的带领下，正在前往翡翠庄园的路上。八部神龙力啊，所有人集结在其中。我没时间去张家，他们反倒自己找上门。那边一并灭。是，大人。师傅，我今天必捏碎你全身上下两百零六根骨头，啊，然后可算让你亲眼看到我把云英这个贱人还有那小杂种一刀刀凌迟出。我妻子云英重伤在身，我不便前来，却没想到你们今天一众，竟一起来送死，真是狂妄到了无处不在。陈峰，你真是见贼思广，张家可是带了多名宗师抢来。还有白虎战神林天刀，我们就算一人一口唾沫，也淹死你了。没错，还有我们杨氏各大家族前来效力。你以为你一个人能战胜我们这么多强者吗？苍地挡车，不自量力。一般乌合之众，不过蝼蚁罢了。仓库，放肆！云英这个贱人，当初眼光这么差，看中了你一个废物。怪不得这四年来都在祈祷，像他这样的人，就应该这样。找死！陈峰，你有什么底牌，尽管亮出来，否则就去死！我白虎战神没有那么多时间跟你耗。这样可是白虎战神，那有封号的，捏死你个废物，跟捏死一只蚂蚁似的。还不赶紧跪下，受死！跪下，受死！杨城赵家到了，是与陈峰先生不存亡，只可笑至极。我张家捏死你赵家，就像捏死一只蚂蚁一样简你信不信我一声令下，马上让你赵家变成废墟？老秦宇，你疯了吧？既然选择给这个废物卖命，那从此以后，你们赵家也不必存在了。蠢货，帮一个废物来对付张家，大家脑子里都是屎吗？杨氏究竟是个什么地方？居然出了这么多，笑，没事，没事。你帮蝼蚁而已，动动手就能动。哦，是吗？那就都出来吧。参见龙神大人。啊、你你是天煞修罗？那个头面西方神庭
，燕国的修罗杀神，你你怎么会出现在这里？你是雪凤凰，怎么这个凭一己之力闯得西方各国团团转，赏金百亿的雪凤凰，你怎么会跪在他面前？倒是有点见识，你可识得爷爷我？你是地魔老鬼，正是老夫。说吧，你想怎么死？来，来我这儿说。怎么这几个奇装异服的跟你比起来实力如何？少主，这三个人随便哪一个都能轻松捏下我的脑袋，我跟他们不敢上提兵。你说啥？对，你你究竟是什么身份？不知你们可曾听闻地狱龙神？什么？你你是地狱龙神？来，我站长，哎，这地狱龙神有个什么东西？地狱龙神，它是一个组织，更是一个传奇。它可是我们眼下境内最强的杀手组织。怎么可能？这废物怎么可能有这么大势力？这地狱龙神拥有着数百名的宗师以及几十位的战神级高手，他们呀是西方世界的噩梦，是真正屹立于这个世界上的强横势力。头顶龙神，我们更是被世界公认的杀手之王，强横无敌呀、啊！龙神大人。是我马家有眼无珠，求龙神大人给我把握一个机会。龙神大人，饶了我吧！是张家，都是张家逼迫我的，张某臣就是个混蛋。龙神大人，饶命啊！战士大人，饶命！你给我起来，起来！好，好，这把墙头草，嗯，我告诉你，张家是不会输的。张某臣。跪下受死！头顶龙神大人还会将你一命！张木臣，跪下磕头！龙神又死了！你别忘，这可是在严国。你们几个在严国的地盘敢这样放肆，你就不怕严国所有的战神？对，还有严国宗师那帮长老啊，谁会放过你们呢？哦，那还真是不巧了，我也是严国的人。这怎么可能？哦，你，你一定是在说谎。我想，你很快就会收到消息。护国战神，你竟然是燕国最高等级的战神符号，护国战神。这个人，他怎么可能是护国战神？那可是护国战神啊！陆神大人，我李家。愿意为护国战神大人来一跳狗，雪球大人，饶我一命。天下修罗赵行云，像这些墙头草，没必要存在。从此之后，杨氏八大王尽归赵家。谢谢，谢谢，战神大人饶命！战神大人，饶命啊！那我就把这帮贱头全部砸碎，拖下去。别饶命啊！别饶命啊！先生，饶命啊！饶命啊！大人，饶命啊！张木臣。现在，林总，你快救我！战神大人，您看此事还有没有商量的余地？啊，对，张家愿意付出任何代价，只求你饶我们一死啊！我可以自杀吗？多谢战神大人。今日你可以死，但张木臣，什么？林林总，你可救我！没有张家，你是怎么成为白狐战神的？你可救我啊！给过你机会，让你留下印记。你们张家对我的恩情，这些年我早已还完了。我对你们张家也算是仁至义尽，说吧，好自为之吧。战士大人，您的恩情，天道记住。别别杀我，别杀我，我错，别杀我。你别杀我！我求你，你别别别杀我！别杀我！我张家有了之前，我我给你买你，不，你要买你，我求。四年前，大年夜，我们去焦家，军英一个人挺着大肚子。拿着刚卖完废品的钱，买了一个包子。
他只是想给自己肚子里的小小补充补充营养。他只是想买一个包子，一个包子，给他肚子里的孩子补充那微不足道的营养。这哪怕是一个流浪汉，一个乞丐，都能轻易完成的梦想。可你呢？啊？你派人跟在他身后。把他刚买出来的包子丢在地上，砸成稀碎。你们让一个孕妇跪在地上，吃你们砸成稀碎的包子，而那个人自首成功的妻子是可恶的。你他妈连畜生都不说！我是禽兽，我是禽兽。你觉得我会让你死的正常？来人，送炸弹，把他拖下去，全身二百零六块骨头，一寸一寸给我捏碎。在此之前，别让他死了。是，就算我张家不会放过你了，我也不会放过你们张家。你回来，放心，我不会让你们亲的死。你就好好享受这求生不得、求死不能的滋味吧。啊！龙神大人，赵不臣全身骨头尽数碎裂，刚刚咽气，做的不错。这个畜生，居然如此对待主母，恨不得扒了他的皮垫片灯，这么轻松让他死去，真是便宜他。请龙神大人下令，半斧佛度，灭赵家。会的，但现在还不是时候。本愿意醒了之后，我会亲自带他去赵家。无法抽血，谢谢您他们二人受到的痛苦，我用整个张家来偿还。是，龙神大人，你们再去要事，等我好一是，退下。大人，你还好吧？你们做的不错，这不都是应该的？我们就不打搅你了啊。对了，那地砖我明天找人给他换，省出那血腥味儿，熏腾咱小屋。好，没想到，不开心。张姐，魔都顶级事件，我要让你们在痛苦中血泪死去。这四年，云英和小小受到痛苦，我会让你们千倍万倍的偿还。云英，张慕辰已经死了，也算是他张家付出了一点内心。你快醒过来，等你醒了，我便带你去找。出去。牧尘和林天刀有消息吗？老爷，放心吧，牧尘公子一定能够拿回来，云云一家三口同庐的。父亲放心，牧尘办事稳妥，定会起开的。这次有战神出动，就连一些一流的家伙都被赶了。况且还是一家三口的贱人，我估计牧尘是琢磨这对奸夫淫妇时间久了。通报消息了吧？也是，这口气也在我这里开始。忘记通报。大哥，明天到这儿回来了。怎么？太好了，快请他进来。没有战神，这是怎么回事啊？林哥，怎么回事？你怎么如此慌张？牧尘啊，牧尘怎么没给你拿回来？小超，牧尘公子他，他没了，张家所有的旧人都不了。本来这事你胡说什么呢？我们家那么多勇者，谁能扑灭他们？等我张神，连你和军师都做成，那是你们的对手。我难道是成功？他不过是一个死囚，不可能一个死囚。谁杀了？张，是他们，是他们干，不拆分子，他张家所有的仇人。
तो ये सब बता दो जितनी ये नोट है ना साफ़ नोट है ना भाई यार बहुत अच्छा है सर क्यों चला बहुत अच्छा है सिर्फ क्या क्या तो माँ ती यू रूस है居然是护国大神，怎么可能？地狱龙神的魁首，怎么可能是陈父？他又怎么可能是顶级的护国大神？这两个身份，怎么可能同时存在一个人？那个人龙神死亡，是这个世界上最可怕的存在。我们根本不是他的对手，只是他的手下，都能够制造出一点对手。你说什么？那可是白虎战神啊！哈哈哈哈哈！他们杀人太太了吧？陈父，我要你死！我要你，我要屠杀！你要为我儿子报仇！父亲，牧尘死了，我知道你心里难受，可是陈父太强了，我们拿什么跟他斗啊？臣服不可敌，要不，要不我们忍了。沈<笑>腾，你叫我们忍。我儿子牧尘受屈辱四年，现在被陈峰所杀了，你让我们忍？就算是我们忍了，陈峰有能放过我们长家吗？我和陈峰已经是不死不生的局面了，只有一方毁灭，另一方才能安息。放心。我们恐怕不是陈锋的对手。拿着这半块玉去北海找黑沙，黑沙我的猎物，长夜也距北海，而且有四大高手一起护法，他二十年前便是战神，现如今更是苦无一人。哪怕陈锋是地狱龙神。面对黑沙，也只有死路一条。黑沙这么强，陈锋必死无疑。站住！那黑沙正在闭关，恐怕不会出手啊。放心吧，黑沙欠我张家一个人情，他见到这块玉佩，肯定会出手的。是，站住！属下这便去寻找黑沙。牧尘被害的事情，所有人不得泄露。是，站住！在黑沙会到来之前，必须有两全之策。即便是陈锋那个杂碎，向他跪地求饶，也要保住我们张家的基业。好的，父亲。将牧尘被害的消息传给云家，诱导云家对付陈锋，务必在黑沙到来之前，让他无法分身。是。张牧尘被杀，张家那些虎。也全军覆没，怎么可能？区区一个粮食，怎么可能覆灭张家？张家是谁出手了？啊？会不会陈峰有关？云叔，怎么可能？你那个便宜女婿怎么可能有这样的能力？不是他有，怎么可能击杀了张牧尘和张家金瑞，还让云衣母女真的受不死？哎，倩倩说的没错。陈峰根本就没有这个实力，估计是另外几个底级世家趁机拱火，要不然够难事，谁能有这个实力、啊？我云家密探打听到一些消息，张家的失败与一个隐居在杨氏的战神有关，富国战神。<笑>张家如此嚣张跋扈，这一次总算踢到了铁板上啊！富国战神教张家怎么做人了。哎，爷爷，不如我们派人结交护国上神吧。有了他的支持，我们云家再也不遭受张家的欺压了。说的没错，我云家能不能翻身，就看能不能结识到护国战神。倩倩，爷爷有何吩咐？倩倩，以你的姿色，不输云英。若能结识到护国战神，一定要深入交流。爷爷，我明白的。就算那护国战神有婚配有女。这天下男人中一个样，全部都在我的囊中之物。<笑>好，倩<笑>倩要是能成为护国战神的女人，那我们就不必在意她张家，或者说我们还能取而代之。传令下去，全力搜索护国战神的下落。
怎么回事？这一周都过去了，啊，还是没有护国战神的消息。他究竟去哪里？若护国战神想隐藏身份，估计也很难被我们发现吧？没办法，也只能冒个险。哎，既然都来了杨氏，不如我们吃完饭之后去看看我那堂姐，可能便宜解剖。哎，要不是他们，我们人家也不会沦落到这一步。也好，既然如此。那、啊、我们吃完饭，一块去看看民用。服务员，上菜。舅舅，这是你太老爷、外公、外婆、姨妈、舅舅。你好，舅舅、舅妈。你好，太爷爷、太奶奶。小贱，还有脸叫我？要不是你们一家三个，我们云家会沦落到这种地步。爸爸、舅舅，他们是不是不喜欢我？铁夫。听说你刚从监狱出来呀、啊？哼，我说这家人还真不错，连蹲过监狱的人都有。哎，我堂姐呢？哼，该不是给别人当保姆做饭去了吧？这里是我和云英小小的家，占地几百亩，花园草、琉璃果、石花花别墅。这即便是在杨氏也得下十十多亿，这居然是你的别墅。阿爸说的没错，这就是我们的新家。你哪来的钱买这样的庄园啊？你不会记得当初的情况，难不成你在监狱？他还没成？一定是云云，他之前是严国宇的人，被云中保护，夺走了我们云家财。云英哪来的钱？这都是我云家的钱。我云家被张家打压了，连住的。云英到处，别人挣的钱哪里买这么大空间？陈峰，你灭掉张家的亲兄弟，买一套别墅。应该不难吧？这云英四年呀，过得也很难，分毛不清，别墅。云英若是有钱，他们母女二人何不过得如此简单？一对桥洞，捡垃圾为生。你干什么？你动手不成？要不是云英未婚先孕，我们云家这些年怎么会被张家打压的如此之惨，连容身之所都没有？这四年，云家简直是太厉害，整天活在张家的阴影和威胁之下。啊，都被张家接手，曾经辉煌一时的袁家，现在也没落到二流家族，一切云英和你的缘故。说到底，是云英害了我们云家。终究是我对不起我们大人，也对不起你们家。知错就好，既然如此，这本次庄园就交给我们云家，就当是你给云家赔偿。没错，现在这所别墅归我们云家。你们一家三口，更不能出别墅。你们当真如此？若你们拿了这翡翠庄园，我们一家三口便与你云家再无关系。哼！你除了这翡翠庄园，还能有什么呀？说的好像你很牛一样，赶紧滚吧！舅舅，我妈妈还在生病，能不能等我妈妈病好再走？病好？什么时候才会病好？该不会一辈子都好不了吧？滚吧，赶紧滚吧！别想赖在我云家。爸爸，嗯，车和房子没有，还有我的爸爸妈妈。小乔，不必担心，一切都会在云家。桑达，你在杨氏知不知道护国战神的消息？你们找护国战神？如果不是护国战神出手，覆灭张家群主之后，你们这一家三口早就死了。说不定我云家也要跟着完蛋，所以我自然是得感谢护国战神大人。护国战神简直太强。张家派出那样恐怖的阵容，却能轻易覆灭护国战神，简直是我的偶像。我便是护国战神。什么？你这个废物居然说自己是护国战神？护国战神怎么可能用你三年？你如果是护国战神，老子就是你玉皇大帝！护国战神那样顶天立地的大人，秦南子就用你这个废物，还想假扮护国战神？不告诉你，简直就是猪鼻子插葱，装笑可笑。我们知道你有些实力，可你也不能冒充护国战神呀、啊！护国战神，那神一样的存在，你，你，你,你这笑死人了你！你你说说这个云英，怎么就选择跟了这么一个满口谎话、会吹牛的人？行了行了，别再让我看到你了，看到你了我就烦，赶紧滚吧！我们与你一家再不相见。爸爸，我们还是回桥洞吧，那里没有人赶我们走。
。但是，您怎么了？从今日起，这庄园便是云家，也算是我给云家的一点补偿。但至此之后，我们一家三口便与云家再无关系。那我再重新一个安定府，你嘴先装下他。这张金卡里有五千两，我需要赵总在严国帮我打造一个商店，其中的部分股份可以归你所有。我不要股份。我就让你这么天天操控，永远追随你。可，三天之内，杨氏的所有商业圈为您股份，然后再冲出杨氏，你要想让整个家族为这个商业帝国取名，就叫他巨龙。好名字。今日，今日三天。要出就被巨龙集团抢了，回家。巨龙集团还要在整个燕国卖弄开来，就连我们的魔都受到了重创。巨龙集团表面的负责人是赵新勇，但是就那个废物，还有那么大本事啊！我怀疑他背后是陈峰。陈峰，等明天老孙北海请个黑煞，我就要了你的命。这就是我们的新家吗？没错，这里就是我们的新家。而且爸爸向你保证，以后再也不会有人赶我们走。爸爸，妈妈什么时候可以醒了？她已经睡了三天了。很快，走。爸爸妈妈是不是不要笑笑？妈妈怎么会不要笑笑呢？妈妈真是太累了，这四年太辛苦了，她需要休息。也许妈妈不是不要笑笑了。只是妈妈还没想到怎么样面对爸爸，她不想要爸爸了。是啊，我的艺术天下无双，云云的伤势经过我的治疗，已经好了九成，怎么会流行过来？不是的，妈妈怎么能不要爸爸？是啊，妈妈怎么会不要爸爸呢？小乔，爸爸向你保证，一定会治好妈妈的。云云，我是恶魔，屠夫，被无数势力所恐惧，更有无数人称我为魔神。四年前，为了杀我，十几个国家出动了几十名战神，上千名宗师，无所不用其极。再说，我身中几十种剧毒，还有春毒，让我血液沸腾，我歼灭仇敌，但以为自己必死无疑，所以才回到了燕国，准备落叶归根，但却没想到，在毒发时遇见了你，云烟。对不起，我知道我当时很粗暴，伤害了你，甚至身体里的毒素也有大部分进入你的体内。让你失去了战神之力，虚弱的还不如一个普通的女人。这件事是我这辈子做过的第一件亏心事。我以前虽杀人了无数，但他们都罪有应得，可我却残忍的伤害了你。后来，燕国大长老率人追捕我，我没有反抗，因为对我来说，侵入监狱反倒是一种救赎。小英，可我真的不知道你怀孕了，还生下了小小。如果我知道你们被张家如此打压，哪怕是杀出昆龙监狱，我也一定会回到你们身边保护你们。妈妈，妈妈，你快醒了！爸爸真的很想你。对不起，小英。虽然我知道道歉没有用，但是我还是希望你能给我一个机会，让我来照顾你，照顾小小。我的父母在很久之前已经离开了人世间，现在我的亲人只有你和小小了。我求你。能不能给我一次机会，小英？求你不要离开我好吗？妈妈，你看，妈妈哭了。妈妈，你照顾小英，我很担心。小小，妈妈，妈，走。小英，我。这都过去了，以后我们一家三口好好过日子。好，太好了，小小终于和别的小朋友一样有爸爸妈妈。等过两天我好了，我们领证。什么？领证？结婚？是呀，当然呀，爸爸妈妈当然要结婚呀。好，我们领证，结婚。小姨啊，现在结婚证明了，但是婚礼还没举办。明日我便去云家跟你父母商量这件事情，我一定会让你在万千人的见证下成为最好的新娘。云家如果知道我们结婚，恐怕不会同意。我们一家三口就生活在这里，开开心心的就足够了。送爸爸婚礼
，最美的新娘子。还是算了，小姐，这样行吗？我一定会给你最盛大的婚礼。嗯，您家恐怕容不下我，我们去了也是自己心意。小姨，你放心，明日去了云家，他们无论提出什么样的要求，我都会尽力做到。我要你正大光明的，在所有人的祝福下，成为我最美的新娘。放心，一切有望。明日我们就去你家。云老爷子，我今日前来是来和你商量云家的事，我要娶一个妻。笑话！一个区区囚犯竟然抢娶我云家的人，简直是神疯了。原因也是犯贱，连个裁判生了个女儿还不算，现在还想当上个队长。可怜我云家百年佳。竟然生出这么丑气的东西，有家。陈凤，你好大的狗胆！这个爷是你教我云家害成这个，我云家不找女儿犯，真是狗胆！这样子还想娶我云家儿子？啊！原因我一定。谁出来？想迎娶我云家女儿何奶？大彩礼来。掉头卡，够了够了。那你这般落魄。以后我左右，拿十亿彩礼，我就让云英光明正大的嫁给你。我们回去吧，他们一个个都巴不得我死在外面，这样，连家的事情都减轻，他们不会注意。嗯、爸，你们就不要再为难云英这孩子了。她说四娘带着女儿非常不容易，很难。是啊，爸，我们不是得到了这个翡翠庄园吗？要不我们就把这个庄园当成云家的聘礼。这庄园本来就是我们的，云叔，这说起来也怪别。若不是你叫你无方，我们云家怎么会出这么一个未婚先孕败坏家庭的原因呢？我们云家怎么会遭到庄家的疯狂打压呢？是的。我们云家这四年来算是何止百年，现在只不过叫他补偿一二吧。哎，云英姐，想当年你可是咱们阎国的女战神啊，何等英姿飒爽，要嫁也是要嫁给护国山神那样的大人物啊。哎，现在怎么样嫁给一个刚出狱的囚犯呀？哦，哎呀，我给忘了。忘了，姐姐现在呀，只是一个残花败柳之身了。哦，还带了个拖油瓶儿，能嫁出去呀、啊，就已经很不错了。哎呀，不过妹妹和姐姐就不一样了，妹妹以后啊，还是要嫁给护国战神那大人物的。囚犯配乞丐，这也算是天作之合吧，挺般配的嘛。啊，像我妹妹这种大美人，自然是要嫁给护国战神这样的大人物啊。<笑>你想要嫁给护国战神？当然了，护国战神实在是太厉害了，就连张家都不是他的对手。张家继承人张慕辰死在他的手里，都不敢说些什么。他一定是个又英俊又高大的男人。就凭你也想嫁给护国战神？你配？不就是区区十亿才吗？过几日，我变成人。陈峰，我告诉你，你别做梦了，你这辈子都不能正大光明的娶到云烟。你们俩。就像下水道的老鼠，一辈子名不正言不顺，你凭什么诋毁我？废物，就凭你还十个眼？哎，你当我们是三岁小孩吗？走吧。要不我们还是不要去婚礼，不会有人去婚。无论你跟小小，就更多。婚礼一辈子只有一次，我没能给你浪漫的第一次。我就一定要给你一场浪漫盛大的，你还记得吗？我向你承诺过的，我要让你做最美、最幸福的新娘。主播实力很强，足以媲美战神，可想要得到云家的同意太难了。即便是十个亿的彩礼，恐怕也需要几十年才能攒出来吧。爸，一个简单的婚礼也很好。是啊，之前云一直在婚礼，不相信我也正常。也罢，那就当我给他一个惊喜吧。明日我便将聘礼送过去。我们进去。呃，我找赵行云，让他下来叫。天哪，你以为你是谁呀、啊
，让巨龙集团赵总下来见你，敢直呼赵总大名？小伙子，想见赵总人多了，我是康明药业的董事长，身家上亿，想见赵总，我都预约了好几次，你想见赵总，慢慢排队吧。这位先生，赵总很忙，不是什么人都可以见的，请回吧。这里是巨龙集团总部，不是什么人都在撒野的，你还敢硬藏不成？啊，想见赵总，你要乖乖的预约排队，不然别怪我们不客气。喂，赵星云，我在巨龙公司楼底下，被你保安拦住。你现在下来接我。小子，你真不会给我们赵总打电话吧？没错，他一会儿就下来。你要笑死我了！让赵总下来见你，小伙子，即便督主来了，也不敢让赵总下来迎接。你算什么东西？如此年轻，还想一个电话叫赵总叫上来？你以为你是谁？赶紧走，否则别怪我们不客气。啊。赵总，我是小李。赵总，你好，我请问。赵总来迟，今天这回去。对呀。我不是在做梦吧？这可是巨龙集团的赵总，为什么跪在一个年轻人的身前？小伙子，什么身份呀？太疯狂了吧！赵总，我对不起，我真的不知道这位先生是您的贵客。起来吧。谢谢谢谢。这人太多了，咱们去你办公室。嘿，停停停顿。最近呢，你做的不错，巨龙集团形势也算是正派，没闹出什么幺蛾子。哎呀。这多亏了先生领导有方，要没有您的支持，这巨龙集团哪有现在呀？好了，今天来是有事儿，我准备给云英举行一场最盛大的婚礼，让她成为这世上最幸福的新娘。在婚礼当日呢，我也会拿出一份，让全世界的人都羡慕你。呀，好事，先生，请您吩咐。准备份命，给魔都云家，十个亿，好不好？二十。哎，先生。以您的排面，这二十亿是不是少点？如果云家但凡对云客气，他们所得到的只会是百倍千倍。如今，这二十亿就全当是补偿。所以说，有的时候选择很重要。先生放心，属下保证完成任务。齐大，把这件事情宣扬出去，就说我要给云英一场全世界最盛大。是，我这就办。岳老爷子，我是巨龙集团经理的儿子，您叫我小赵就行。原来是赵少，巨龙集团，我云家养慕已久，只是没机会拜见。赵少这次来是有什么事情吗？我们巨龙集团的幕后老板看上你是云家的女儿，我这次来就是专程代表他，给你们云家下聘礼。我说赵公子，你们巨龙集团的莫老板是？不可说，你们只需要知道，他很强，强到超出你们所有人的想象，就包括张家，不是他的对手。他和你们云家很有渊源。我提醒你，够了，如果云家来这一次，那就真该死了。拿来，这礼盒里的银行卡共有二十。这就是我们幕后老板给你们云家下的聘礼。三月十五，良辰吉日，希望你们云家提前做好准备。赵少放心，我们云家一定会做好准备。如此甚好，告辞。这会不会是陈峰送来的聘礼？婶婶，你别想这么多，这个是二十亿啊。即便是我云家在巅峰时候想要拿出二十亿，也是颇为艰难的。就是他一个死囚犯，怎么可能命令得了巨龙集团呢？更何况在这么短时间凑够二十个亿。方才听赵公子的语气，连张家都不是他的对手，又和我云家有渊源，我似乎猜到巨龙集团幕后的老板是谁了。哎，爷爷，我知道了。是护国上层，一定是护国上层。只有他有这个能力，在这么短时间内扶持赵家，建立起巨龙集团这样庞大的商业帝国。是啊，护国战神让张家吃了瘪，解救了我们袁家，这岂不是和我们袁家很有渊源？只是没想到他会看上我们袁家女子。好事儿，这天大的好事儿！护国战神若娶了我袁家女。那张家以后便再也不敢对我云家下手
，我云家一步登天的时候到了。我们费尽心思找不到的护国战神，居然主动出现，还向我们云家提亲，太好了！好啊，哎，亲家，没想到你真的要嫁给护国战神了，这一下。我们云家的将来就靠你了，哥，你别乱说。人要是护国战神看上的另有其人呢？另有其人？我云家除了你，就只有云冰了。护国战神那样的太，我怎么会看上云冰那样的层次呢？啊，天一说的没错，倩倩要美貌有美貌，要学历有学历，所以啊，护国战神肯定是给倩倩下的聘礼。倩倩。你最近就在家好好打扮打扮，准备让护国战神上门迎亲。是，爷爷。好了，小夏，给，你去玩。家家已经很久没有这么开心，谢谢。说什么呢？小小也是我女儿。爷、嗯、爷，婚礼的事宜呢，我已经准备好了，就在这个月十五号。这么快就准备好了？要不要我帮忙？不用，放心吧，小姨，我已经给你准备。一个全世界最幸福的婚礼，只要我们一家三口能在一起，我就很幸福。嗯、呃，对了，陈哥，我洗了，出去上班。小英啊，你不用出去工作的，我可以养你。我知道，你能有这一套别墅庄园，也很有钱，能养得起我和小强。但我林英不是靠别人养活的人，我曾经是野狗女战士，就算没了战神之力，我也想自食其力，自己养自己。好，也可以出去工作，但是记住，不能太辛苦。你有没有什么印象公司？我之前看了一家公司，巨龙集团，刚成立，规模挺大，待遇也不错，招聘的人数也挺多的，你觉得合适吗？巨龙集团，巨龙集团虽然刚成立，但是已经有了商业帝国的雏形，以杨氏为中心向四面八方发展，而且集团刚成立，我现在加入进去的话，以后一定会有所发展。那你也不看看你是谁老婆，说不定啊，这以后巨龙集团的董事长就是你的。这我不敢讲。你就放心去应聘啊！巨龙集团呢，很有发展前景。但我以前除了打打杀杀，什么也不会。巨龙集团招聘的人履历应该都比我强。我没信心。你就放心的去试试看，一定会应聘成功的。还有，你体内的毒素正在逐渐消退，用不了多久，你就又是那个英姿飒爽的英国女战神了。好，我明天就去面试。巨龙集团名声太大，什么阿摩阿狗都敢来面试。四年职场空窗期，之前简历都是空白的，就这也敢来面试？四个靓丽而已，是来给我们当陪衬的吧？也好，让面试官看看我们的实力。我是大陆面试过点人，云英在不在？跟我来。还真敢去？病殃殃的，简历也一无是处，怎么可能被面试上高大上的巨龙集团呢？也不知道是谁。现在的人啊，就是四肢是泥都没有。有些人注定是绿荫，只有面试官看我们之后，才知道我们有多优秀。各位，经过巨龙集团的层层选拔，你们之中有一个人通过了面试。云英，恭喜你，以后你就是巨龙集团的员工了。谢谢。我不服，连我都落选，怎么可能会是他？黑木一定是黑木。<笑>我都没有通过面试，他的简历片空白，怎么可能会通过面试？这只是巨龙集团，不是你未能撒野的。我们巨龙集团选拔人才，咱有我们自己的规章制度，是我说了算，不是你们说了算。恭喜您，小姐，通过了巨龙集团的面试，以后我们就是同事。谢谢经理。陈先生，云小姐已经通过面试，我已经安排好一切，让她从公司的副总经理做起，您看如何？不用，就让从基层做起。他需要更多的时间学习，这样才能更好的掌握巨龙集团。嗯，好，是是是。我们巨龙集团跟汇达公司有一笔业务要谈，我给你三天时间，拿不下来就滚出去就行。可是我刚来公司，我别找借口。我们销售部全部都是精英中的精英，不收饭桶。这份资料是关于汇达集团的，拿不下来就滚。好，如果我拿不下来。我也没脸待在公司。刘少你好，我是巨龙集团销售部的，我来跟你谈合作的事情。你是云英，艳国女战神？是，但女战神已经是很早之前的事。哎呀，我以前见过，艳国女战神，魔都第一美女，风华绝代，高高在上。哎。你现在怎么落不到这个样子？现如今姿色也没有之前的十分一二了
你到底想说什么？自从见了古风彩之后，其他女人都没有。哎，这样，只要你给我一个晚上，合同的呀都不在话下。做梦，这就由不得你了。干什么？打，不要打！你们什么事？连我都敢打！你们知道我的身份吗？小子，关于谁？打！别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！让你签个合同，你事真多啊！还提那么多过分的要求，你也不他妈要照顾自己什么德行？来，给我签！我我签，我签，我签，签，签。陈小姐，有情况，我们这是巨龙集团的保安，保护员工是我们责任。多谢。没关系，这是我们应该做的一点。你先走吧。那我先走吧。你们还想干什么？他竟敢欺负我们祖母啊！给我闭上右腿！哎，好。拿下合同了吗？哼，看他的样子，像是拿下合同的样子吗？云音，你还是赶紧收拾东西滚蛋吧。当初可是你自己说的，拿不下合同就离开，可不是我逼的。合同，我拿下了。楼山，查清楚了，朱某和小公主在这三年间被十二个家族联合打压，按照您的吩咐。属下给了他们三天时间，要么用三分之二的财富作为补偿，要么灭族，他们却大放厥词，还想联合起来对付我们，真是可恶！既然他们不听话，那我便是亲自上门讨债。凡是欺负过我老婆和女儿的人，我一个也不会放过。是，龙神，属下还打听到，两天后是罗氏家族六十大寿，其余十一个家族。去贺寿，趁此联合起来对付。联合起来呀，省得我一个一个去杀。龙山，罗氏家族六十大寿，有人会送上天山雪莲丹。什么？天山雪莲丹？好，好，好。云的修为终于可以恢复了。两日后，我将带着徐英和小小亲自上门讨债。对，帮我准备一口大猪，就当是我给他们的祝福了。是，小英。最近工作感觉怎么样？我总感觉一切太顺利。我今天去跟客户谈合同，居然有好几个保安保护我，感觉不太对。有什么不对劲啊？我就是觉得我一个销售员去谈合同，居然会有这么多保安保。那这不说明巨龙集团的安保做得特别好。希望如此。对了，小明，你最近身体也恢复的差不多了，我们也该去做一些我们该做的事了。你想做什么？为你和小小复仇，这几年你和小小受到的委屈太多，那些曾经欺辱过你的事，我一个都不会放过。算了吧，都已经过去了，我不想打扰到我们现在的生活。小姨，我向你保证，绝对不会打扰到我们幸福的生活。但该报的时候，还是要报的。难道你不想恢复修为？如果能维持现在的幸福生活，我有没有修为，对我来说都没有区。那如果说我能帮你恢复修为？你说的是真的，是不是妈妈养了家人，又能让人欺负？小傻瓜，只要有爸爸在，妈妈有没有行为都不会有人欺负你的。嗯，我知道了，爸爸很真理。小英，在婚礼开始之前，我希望你能恢复行为。我还想再看一看那个英姿飒爽的燕国女战神。可，我要恢复行为太难了。我呢，已经打听到天山雪莲丹的消息了。只要服用了天山雪莲丹，你的修为就会恢复。两人之后，我带你一起去去。好。今天是罗战神的出场，先砸人什么？对对对，没有邀请他来。我们没有邀请他，没有邀请他还敢来？给我滚！陈峰，要不我们还是走吧。小姨，你放心，你忘了，咱们今天本来就是来找他们麻烦的。哎，云少。他们没有邀请哈哈赶来参加罗战神的寿辰，我们就让他赶出去。他们还动手打人。邓大明的狗眼很清楚，他们可是我的妹妹和妹夫，敢找他们要邀请吗？给你，唐姐
你这也太惨了吧！被保安拦着进不去啊！没事儿，你进不去，你告诉我呀，我带你进去啊！对不起，怎么，别想看看我们俩的邀请函。林少，林小姐，我们不敢，请进。哦，对了，有我和倩倩给他们做担保，能进去吗？当然，几位请。谢谢，谢谢。你们打字还真是的，在宴会厅里，十二世家的人都想商量如何对付，你们居然还敢破！你说什么？我们是怎么？想走？你们以为这是什么地方？想来就来，想走就走。既然来了，就进去吧。你们就不想知道他们是如何商量对付？对，你放心，不过去群无非是重点。咱们进去看看，他们能分出什么样的花样。好，放心，我是不会拿小小两线的。小芳，你别的不是没有，胆子倒是挺大。不过也好，我不会拆穿你。你们就在宴会厅上好好享受享受，体验一下极致的捅破折磨。方姐，你以前可是燕国战神，何等威风凛凛，现在找了这么一个废物，不像我，马上呀要嫁给富国战神了，以后我就是你家的支柱。嫁给富国战神，你也配？废物，敢这么跟倩姐说？对了，不用跟他们一般见识。来到这，他们必定是死路一条。估计啊，他们也是看不到我们复国战神的大功。说的对，我将死之人进行什么呀？走，我们进去，别让十二世家的人太穷。彭家主为罗战神送上百年老生一颗，祝罗战神鸿福齐天。彭家主为罗战神送上一号别墅一栋，祝罗战神寿比南山。多谢。多谢诸位啊！云霄为罗战神送上一亿现金，祝罗战神生辰快乐！谢谢云少，谢谢云少啊！魔都张家，张天一，张少道，张少，恭喜啊！罗战神，您怎么亲自来了呀？我代表我父亲给送礼物来了，三个天山雪莲丹。哎呦！张少真是过气啊呵呵！不愧是魔都的张少啊，出手就是三粒天山雪莲丹。这天山雪莲丹气味珍贵，它能固本培元，还能快速修为，当今乃圣药，当今世上没有几个。魔都张家，不愧是顶级世家，不是我等所能比拟啊。这就是天山雪莲丹吗？别着急，小叶，这天山雪莲丹已是我得到的中之物。哈，各位各位啊！我借着罗家神的这个寿辰，我说两句。张少，有话直说。我十二世家与张家同气连枝。张少，但说无妨。没错，张少，有事尽管吩咐。张少，您可是有关对付陈峰和余内对贱人的计划？张少，但说无妨。我等必定全力协助您击杀陈峰，击杀余内。他们怎么可以这样？我们明明是亲人。他们就这么想让我死？小姨啊，人心各有皮，为了利益，父子都能犯，更何况你们还是那种关系。我知道，我只是有点难过。好了，我已经给过他们很多次机会了，他们只是在找死。谢谢诸位啊，诸位知道，袁家战神云英让我张家丢尽了脸面，不过多谢诸位的相助，在我云英这四年之内，生不如死啊！<笑>张少，客气了，这是我们应该做的。没错，能为张少出力，是我等的荣幸。张少真是太客气了。我们十二世家和张家有气连枝，张家有事就是我们有事，张家说是不是？是，多谢诸位啊！我知道诸位对我张家有些疑虑，毕竟我弟慕尘跟张家部分精锐被陈峰跟云英这对贱货反杀了，这是我张家之耻，奇耻大辱。诸位有所不知，以陈峰跟云英这两个贱人的实力，是杀不了我弟慕尘跟张家精锐。杀我弟慕尘跟张家精锐的，肯定另有其人。我张家怎能受这等奇耻大辱？不过诸位放心，用不了多久，我一定会击杀我的敌人。没有人能承受我张家的怒火。张少，陈峰和云英那对贱人，自然是没有技能本事。张家依旧是那个无可撼动的张家。誓死追随张家，誓死追随张家，誓死追随张家。这群蠢，也罢，只希望能用他们拖延一下陈峰的时间了。张家现在最缺的就是时间
，谢谢各位了啊！我张家越出悬赏令，斩陈方一家三口头颅者，赏金一百亿，一百亿，一百亿就为这三颗头颅？这个门脉，我彭家做了。短药之前，陈方手下要我先出三根子儿加持，否则灭了我彭家，简直异想天开。陈锋他狂妄自大，他以为他是谁？纵然有些实力，只要我们一家联合起来，杀他如杀狗。没错，此次这个宴会，我们一来是为了给罗家主庆祝寿辰，二来也是为了商讨怎么对付陈锋。即便张少不开口，我们也要斩下陈锋这个头颅的。那张家这一百亿就指着各位了。哈哈哈，一个小小的陈锋，也不知道哪来那么大本事，敢与我张家作对。拜托了，各位，看来这陈峰一家三口啊，必死无疑了。一波乌合之众，倒是倒了一手好酸奶。陈峰，要不我们还是走吧。他们其中最弱的都是宗师，还是有几位战士，哪怕是我巅峰的时候，也只能应对一二。现在带着小小，我怕。小英，我说过，不让你恢复修为，如今天山雪莲丹就在此处，不用此当后半个月。你将会恢复到曾经的巅峰，可我怕你受伤。就凭这帮乌合之众，再来一百个，也不见得我会受伤。妈妈，爸爸说的对，爸爸很厉害。哦，都听你的。诸位，陈峰此子阴险狠毒，我罗家弑杀陈峰，一来是为了减少夜长梦多，二来只是为了给张少出一口气。我彭家弑杀陈锋，我黄家弑杀陈锋，我刘家弑杀陈锋。多谢诸位了，有诸位的出手相助，陈锋一家三口必死无疑了。哈哈哈哈哈！诸位，那云音毕竟是我妹妹，尽管这个贱人做了很多辱没我云家家族之事，让我云家成了一个笑，但我也是绝对不会对他出手。虽然我不能亲自动手，但是我可以为诸位提供一条线索。我保证这条线索能够让诸位在今日击杀陈锋。云少，此话何意？云少，你来到有陈锋一家三口的寻风。云少，你就别卖关子，告诉我们吧。今日诛杀陈锋，云峰，莫非你知道陈锋的下落？我还真就知道了陈锋这一家三口的消息。陈锋，你好大的胆子！天堂有路你不走，地狱无门你自投。你居然敢出现在这一位厅里，也使得我去，是击杀你。你，你就是陈峰。陈峰，好大的胆子！明知道我们要杀你，还敢出现在这里，找死！诸位，请让我打头阵。我要亲手杀了他，我要让他知道我们十二世家是不可辱的。小哥，李运，既然来了。还是快滚过来，下跪磕头，说不定能给你们一个痛快的。陈峰受死，陈峰受死。这这这这陈峰，陈峰居然来到了宴会厅。完了完了完了，全完了！我张家那么多精锐都敌不过陈峰，更何况这是一群乌合之众。不行不行不行不行不行，我我一定想办法逃生。陈峰，他们人太多了，我们怎么办？放心，有我在。妈妈别怕，爸爸很厉害。天煞凶毒何在？你在哪里？乌合之众就是乌合之众，纵使联合起来，又有何用？这口大钟送与你们，今日为儿送终。罗大神，你怎么样？一击便有如此密道，即便是在战神中，也是不灭灭剑毛。对，杀了他，在我生辰送终，分明是把魔灯给放在眼里。陈锋，你今天必须死！啊，小子，我二十年前就是宗师了。我是宗师的时候，你还穿着破裆裤。我死，既然如此，那写成了您。你这么一大把年龄，还真是活到狗身上
，就凭你也配跟我交手？天下修罗在，解决了。是。老东西，你的对手是我。既然你敢这么做，先解决了你，再上天放了家三口。叶飞，啊啊！就这么点本事，废了！我们要能打了，再出来几个。陈梦，他是？他叫天下修罗，是我兄弟。妈妈，那个叔叔很厉害的，这个项链就是他送给我的。怎么可能？皇家主乃是一代宗师，此人是谁？怎么两下就把家主打死了？天香，是，想杀我？那今日我便给你个机会。他再厉害，也只有两个人，我们一起出手，看他怎么应付。说的对，双拳难敌四手，我们这么多人，大家一起上。乌合之众就是乌合之众，纵然再给你们十倍人数，又能如何？这三年间，你们帮助张家。打压我妻女，那今日我便要你们付出代价。我倒要看看如何让我们付出代价。我们一起出手。一群垃圾。这怎么？这可是一群战士和宗师、啊。诸位请放心，龙蛇大人杀他们如同杀狗。陈风，究竟有多强？一群蠢货。那今日，你们想好要怎么死？张兄，张兄，张兄，你真的不管我们死活呀？张天一，你们张家好大的胆子，不是悬赏一百亿要杀我？那今日，我便站在这里，我给你机会，杀你杀！<笑>别杀我！哎。别杀我，兄弟！天风爷爷，求你了！张少，你怎么将他救上了？全张家的实力，那是他，不是他容易吗？别动！嘿嘿嘿嘿嘿！爷，陈风爷爷，我张家愿意化干戈为玉帛，爷爷你能别杀我吗？<笑>张家张天一居然会下跪认错，打压我四年的张家也有下跪认错的一天。张家，张公子是何等的强大，呃，都下跪求饶，我们难道真的是一个城中的对手吗？张公子都跪了，我们还死扛着干啥？呃，我们愿意献出彭家所有家产。你说，你饶我庞家一命，周公子，我齐家也愿意献上三分之二的家产，求周公子饶我一命。我给过你们机会，可是你们一个个不中用啊！不但没想不主动献上，反倒联合起来一起对付，现在才想到求饶，完了。不过我也不是什么嗜杀之人，只要你们愿自断一臂，再献上所有家产。我便可饶你们一命。我愿意，这是我们所有家产，自然保你。主要，我愿饶我们家一命。才算你识相，那你们呢？不，不要太过分，当真以为。我怕你吗？在我的兄弟下，还想着动手？天下修罗，二人灭了全兄弟。那你们呢？你们又是如何选择？只要被我灭了家族，还是按照我说的去做。哎呀，我兄弟在这，就大人力。大人，我也愿意交出全部家产，自断一臂。好，那我便也不为难你。既然当年是你们打压了我的妻女，那如今我要你们跪下。在我妻女面前磕头认罪。倘若他们原谅我，那我便不再为你们为难。林江城，饶命！老子错了，当初不该欺骗张家的，况且我一心大罪。林江城，饶命！江城，饶命！林江城，饶命！
，想想，因为这些，我们才注销了这动态的遭人污水。你恨他？我想恨他们，因为他们欺负妈妈。都是我们的错，不该轻易张家的话，想要姑娘饶命，与人战胜饶命。夏夏，现在爸爸帮你收拾这些人，你觉得他们该死？不该死。为什么？因为妈妈说过，人之初，性本善。夏夏和妈妈说了这么多，想想不想饶。这群畜生，老子现在都活剐了你！我和小熊闹什么？你竟然这么对他们？对行，是，滚吧！我女儿生性善良，既然她选择饶你们一命，那我会遵从她的意愿，三日之内将所有的财产上交。不然，等我亲自登门时，你们就会看到什么样的下场？安心。伤害云云小姐的事儿跟我没关系，那倒是我那不成器的弟弟干的，跟我没关系。好一个与你无关！那你今天出现在此，教唆他们共同对付，难不成与你无我正在走路时候跟你们玩，干到微博了，张雨晨都死了，连优都死了，我将来可以跟你们玩。说什么？张沐晨死了？没错，说过，张沐晨已经被大人收拾。之后你还能接手？下了，小叶，你知道为什么？我到现在都没有灭了赵家吗？我是想等到日后你修为恢复，我们一起前去张家复仇。不然这样，今日我们先用这张天一几天，来日我们一起踏平张家。这跟我没关系啊！张天一，别人我哄你，唯独你张家。被子也会原谅。云影，他如何处置，全凭你的决定。陈峰，放他走吧。不信你们家事。站住！回去告诉张家家主，终有一日，我云英会亲自登，踏平张家，取他狗命，让你血债血偿。还不滚！小杨。这个月中旬便是我们的大关，等到月底，我们便去踏平张家，也算彻底了却这一门仇恨。好，那就月底，你我二人彻底和张家做个了。站！怎么，你们是想杀了，还是想这我给他们？心中一变，双将将残杀。告诉你，别以为压得住十二世家天下无敌了，压得张家抬不起头的你，我们人家为。复活战神，你们毕竟是母亲人，可我实在想不明，你们为什么要联合别人来对付？为什么？你还好意思问为什么？若不是你和这个家伙苟合，我们云家怎么会变成这样？处处被人打压，连军队都是因为你。说的没错，当初你要是好好嫁给张少，我们云家还能更上一层楼。可是你呢，不知廉耻，还生下这么个小野种。再打对付我母亲。要你们脑袋呀！林千姐，云烟，他竟然敢打我！那他是忘了，因为我云烟，云家才能发展到今日。若是没有，云家岂有今日的地？还有，骂我可以，再不，我哥哥能受到。云烟，好啊，特别好，你居然敢打气！等倩倩嫁给你的护国战神，我还能平安回家。没错，你们是有点事。不过在复活战神面前，就是蝼蚁。等我嫁给复活战神，我让你们两个求跪着求我原谅。想要嫁给复活战神，你做梦！你们走，以后云家富贵呀，落魄与放，都与我。以前云家的损失，我会补偿给你。说得好，补偿？拿什么补偿？我告诉你，云家的损失。可是本意，说的没错。我告诉你，别以为你现在修为恢复了就能弥补我们云家这几年来的损失，云家还是要靠我的。你们是听懂老婆说的话？我再不听的话，那便永远都留下来吧。云烟，你
，我告诉你，你给我记住今天你们说的话，等我嫁给护国战士，我要你们全部当妻子。陈峰，他们背后有护国战士，我怕。不他们的背后不会有护国战士的，哪怕真的有，我也会护你周全。我们现在已经有了天山雪莲丹，你的修为不到十日，定能恢复。妈妈有修为了，天一家就没有人欺负我。小傻瓜，妈妈就算没有修为，爸爸也会保护你的。爸爸真好。好了，走，回家。父亲，陈峰，不过分，今天他一人押到十二家中，若不是孩儿机智，恐怕回不来了。可恨。我张家何等强大，竟然被一个黄口小儿如此压制，气死我了！家主，少主，无需担心。明天刀战神已经去寻找黑煞，黑煞出手，陈峰必死无疑。我们也无需再担心。明天刀去了那么久，应该查到黑煞的下落。父亲，陈峰说约定新月英来踏平我张家，要不？多准备几手，万一黑沙打不过陈峰了。天一啊，走，成长了不少。地狱龙神陈峰，三年前从未为骄傲，差点生死亡命。哼，我已经联系到了他的仇家，并且悬赏一千亿，召集国际高手，追杀他。父亲英明，鸡蛋。不能放在同一个篮子里边。我张家纵横疆场这么多年，不仅仅靠的是武力。记着，钱没了可以再挣，但人没了，什么都没有了。只要用钱能杀了陈峰，那是最合适不过了。而且听父亲教诲，有了父亲的护持，纵使陈峰是护国战神又如何？他也难逃一死。哼，一个毛头小子，纵然有点实力。胆敢与我张家作对，必死无疑。四位前辈，黑煞究竟什么时候能出关？黑煞能否出关，需要大家先给我所通说。如若不然，无人能让他出关。可是，我真的有急事找他帮忙。我准备黑煞击败，承诺在此为他护航。任何人不能打扰黑煞。闭<笑>关三年。终有所成，黑煞前辈，你们几位一起来。怎么了？这是！在下林天刀，奉张家家主张承天之命，特意来请黑煞前辈杀一个人。这是信。那人实力如何？前辈，此人名为陈峰，实力很强，是地狱狼神的首领，让张家损失惨重，还望前辈出手，重伤此贼。哈哈哈,哈！闭关这么多年，我要拿陈峰开刀，我要让黑煞之名传遍整个燕国，让所有人知道我黑煞回来了。黑煞前辈出手，陈峰必死。前辈，撤。对，大长。护国战神，境外有一大批高手进入了我炎国境内，他们的目标是你，需要我们协助吗？他们的轨迹我已了然于胸。正好，借此机会将他们一举歼灭，顺便帮我们两个忙平息败乱。护国战神，我知道你的强，这次啊，来的高手很强，你不能拖大。您放心，一切都在我的机会上。哈哈哈哈哈！好，大家好，护国战神，我听说那夜神武已经举行婚礼了，恭喜啊！多谢大长。喂，老孙大人。谢凤凰，让你查的事情查的怎么样？我查清楚了，四年前您的仇家在张家的悬赏之下再次出动。不过他们的所有的计划都在我们的掌控之中。很好，等他们集结起来，将他们一举歼灭。四年前的敌人，那就可以正着一起去死了。是，罗恒大人。对了，三日之后便是我大婚。那几个人
那小云主编，好的，我们先用出行任务。好。小乔，三天之后爸爸妈妈就要结婚了，你开心吗？开心，爸爸妈妈终于要结婚了。爸爸也开心。来，把手里活都停下，说个事儿啊。两天后就是我们巨龙集团一位大人物的婚礼，你们谁愿意去布置新房啊？妈，还见过大人物的机会啊！万一大人物能注意到，那岂不就飞黄腾达了？哎，赵总，我愿意去。赵总，我也愿意去。布置婚房这种事儿，我最有经验了。赵总，我已经帮十个人布置过新房了，让我去吧。夏青，云英，你可愿去布置新房啊？嗯。赵总，两天后也是我的婚礼，我想请天假。哎呀，这不行，这位大人物婚礼，所有人必须参加，任何人不得请假。赵总，我。好。就这么一块决定，兄弟，两天后，让我们一起见证这位大人物的婚礼吧。好，好，干活吧。老总，我去。云阳，你怎么回事？在这个时候掉链，赵总的话都敢回你？两天后也是我的婚礼，我只是想请一天假而已。你没听赵总说了吗？任何人都不许请假。再说了，你的婚礼很重要吗？现在整个公司。都得为那位大人物服务。那我回家商量一下。别商量了，继续去。小莹，最近感觉也修为恢复的怎么样了？已经恢复了一半了，用不了多久就可以恢复到顶峰。很好。陈凡，两天后是我们婚礼对吧？对啊。嗯，对不起啊，两天后也是我们公司一个大人物结婚，公司要求所有人都要参加，我可能。好了，没关系，你先去，到时候呀、啊，我派车去接你。好，也是。陈芳现在压力很大，要面对庄家诸多敌人，又有什么心思替我布置婚礼呢？简简单单的婚礼，其实也不错。各位各位，今天是那位大人物的婚礼，我们公司很荣幸要出几位伴娘，你们谁愿意去啊？我我我去。林小姐。没去吧？我，赵总，我我不去，就你了。你，你们俩去化妆。啊？不是，赵总，真的，走吧。哎，不是，不是，真不合适。好了，云霞姐，呃，你们是不是搞错了？这是新娘的衣服和妆啊。怎么不会搞错的，云小姐。现在我们上车吧。赵总，刘小姐，铁票真。赵总，这是头车新娘子做的，您怎么做？没错，您就应该上这个车。什么？哎，慢点。这这怎么可能？林香怎么可能坐头车？小他不要得罪那位大人，别对我不好。老人给我听好了啊，从今天开始，在公司。谁为难云小姐，就是跟我赵星云过不去，让我没好日子过，我他妈伺候他饭碗。还有你，混账东西！这两天在工作上一直刁难云小姐，从今天起，你被开除了。去，安屋领工资。滚！赵赵总，这，我下。是，夏夏呀，你嫁给护国战神以后，可要想着我们云家呀。倩倩和护国战神今日大婚，这是我云家崛起之日。日后不管是陈峰还是张凡，都得受云家的报复。爷爷，哥，你们放心，等我嫁给护国战神，将军云家曾经在云英身上丢下来，我一一捡起来，并且让咱们云家坐上。<笑>既然如此，我就放心了。二老，请上车吧。我奉那位大人物之命，前来请你们二老参加婚礼。不是，赵少，我才是新娘子呀，你不是来接我的吗？赵少，你是不是搞错了？新娘是我妹妹才对啊。新娘，新娘现在已经在婚礼现场了。我此次前来，是专程接二老
，你是不是搞错了？对呀、啊，这新娘不是倩倩，难道她新娘另有其人？难道是云英？不可能，怎么可能是云英那个贱？她未婚先孕丢尽了我们云家的脸面，富国战神怎么可能娶这样不知廉耻的人？没错，这倩倩才配得上富国战神。闭嘴！你要是再敢在这胡言乱语，我对你不客气。二老，先上车吧。站着，我就算不是新娘子，也能去参加婚礼吧？没错，我们是想参加护国战神的婚礼，呃，我们是要给护国战神送祝福的。随便，你们想去就跟着去吧。不过记着，别乱说，否则我对你们不客气。对了，你们坐后边那辆车。林小姐也坐车，往酒店去了。好。兄弟，前面有个人。那我下去看看情况。去吧。你他妈找死去别的地方！你在这儿害人，你知不知道让你全家死、啊？滚！老爷，让全家出来受死了。是。先生，这个人很强，可能是来找麻烦的。咱还先撤，别耽误了。其实，东方一巴掌就摔死，就是陈峰得罪了张家，杀了张牧尘，还有几十名宗室的前锋。要赶着送死就快，我还着急结婚呢。老子，好生嚣张，今天是个好日子，我让你归里变更美，要杀了你，然后杀了你妻女，让你们一家三口在地下盘踞。哈哈哈哈哈哈！扬名立万，就在今天。呀哈哈哈哈！扬名立万，就在今天！呀！啊！这可是一人连杀四名战神的黑事，这居然连陈峰的气招都接不住，是陈峰。你就这样，不行、啊！快，快将黑煞的尸体带走！是是。这这实在不可思议，巨龙集团这样庞大的商业帝国背后操控者，居然是一个二十多岁的年轻人。年少有为啊！这样的大人物，或许来自于帝都，或许来源于顶级世家。这可是一大的婚礼，真让人羡慕。在场的宾客哪一个不是有头有脸的人物啊？他看起来很爱他的妻子。不知道今天哪个女人会成为这个世界上最令人羡慕的新娘子呢？小英，新娘子小英，快快快，快看，新娘子是咱家小英。陈峰是新郎，小英是新娘。那之前送给我们云家的二十一，是陈峰呢？对对对，难道陈峰就是巨龙背后的那个大人物？错了，全错了，我们。我们全都误会陈峰了。不可能，巨龙集团背后的人指的是我。对，倩倩，你是要嫁给护国战神的。就算巨龙集团幕后的人是陈峰，又能怎样？护国战神可是要比巨龙集团幕后的人还强大的。我念倩倩，倩倩是要嫁给护国战神的，战神要娶我的。云清晨先生，田芳芳女士，请您带着云英小姐走上婚礼台。并把他亲手交给陈峰先生。好，好。良辰吉时已到，请新娘入场。新娘入场吗？不是吧，我是新娘，我有老公跟孩子的，你们是不是搞错了？没错，小英，这就是我们婚礼。我是新郎，你是新娘，小强，你去请吧。妈妈，妈妈，结婚快乐。我和爸爸在这儿等你好久了。今天好漂亮呀，妈妈。我们想想，今天也很漂亮。来，小英。妈，你们怎么来了？不仅我和你妈来了，咱们云家所有的人都来了，我们一起见证你的婚礼，见证你的幸福。走。小燕，走吧
，梁崇吉时已经到了，爸妈带着你，把你的手交给陈峰。小姨，小乔，我会一辈子都保护好你们，绝不让你们受外人欺负。我要你们一生平安，幸福。陈峰，谢谢。这只手，我这辈子都不会放开。北极熊集团，恭祝陈峰先生、云英小姐新婚快乐！北京集团，北方最大的集团，万亿规模，做到北方都极致。江南柳家，恭祝陈峰先生、云英小姐新婚快乐！江南柳家传承了数百年的家族，出现了很多大人物，连动物界的他都要恭恭敬敬的存在呀！南疆战神，北疆战神，西风战神，恭祝富国战神、民兵战神大婚快乐！怎么可能？那些财阀前来恭贺还可以理解，为什么还有这么多山神前来祝贺？富国战神、元婴战神，难道这两位年轻人还有一重身份？战神，陈、啊、峰怎么可能是富国战神？搞错，一定是搞错！富国战神可是压得连张家都抬不起来头的，怎么可能是陈峰那个神球啊？云空，云倩倩。你们怎么到现在还不能面对现实啊？就是你们，差一点让我辱下父母媳妇。云家，你们现在知道，他错过了一个什么样的机会？你们只要对陈先生稍微好一点，你们现在要比我高十倍、百倍，甚至千倍。真的是不过战神吗？陈先生。是巨龙集团的操控者，他不但是富国战神，还是神龙集团的领袖，龙神。你们太愚蠢了！哼！可笑，可笑！我们还一直想对付陈峰，原来他就是富国战神，一直逼我们不得富国战神。我睡觉，这是错过了怎样一个破天的机会呢？我一辈子眼光，怎么这回就瞎眼了呢？新郎新娘交换戒指。啊，这是世界上最稀有的钻戒，据说有富豪认出五十亿都没有将其拿下，没想到居然出现在这里。云英，我爱你，以前是我不好，伤害了你，但是你放心，往后余生，我一定会照顾好你和小乔，绝不会放开你们的手。云英，你愿意嫁给我吗，陈峰？我云英，愿意做你的妻子，一生给你一世。你干嘛都一直给动机？云英，今天我给你的惊喜，你喜欢吗？我很喜欢。你没有违背诺言，你让我今天。成为全世界女人，都羡慕不像我自己。我也从来没有想到，还有这样我也没有想到，我觉得很漂亮的妻子，她的一种可爱。我也没想到有这么好的父母。大长老驾到！参见护国战神。这这怎么可能？连大长老都要行礼吗？可不是嘛！护国战神的称号极为特殊，论地位可是要超过长老的呀。嗯、长老都要行礼，这护国战神究竟有多强？这也太吓人了！大长老都要给陈峰行礼吗？是。他究竟隐瞒了多少什么？我就是个笑话。我怎么这么蠢？我怎么这么蠢啊？起来吧
，多谢护国战神。这是国主托我送给你的礼物，龙凤玉佩。祝护国战神、云英战神新婚快乐，永结同心。国主有心了。多谢国主，多谢大家。礼物送到，就不多拖了。护国战神，告辞。叫。小姐，惊喜！你们今天给了我太多的惊喜。不，这都不够。赵旭玉，哎，林小姐，这是陈先生为你准备的礼物，巨龙集团的表彰。从今天起，你就是巨龙集团的董事长。夏雪，哎，从今日开始，你便是巨龙集团的守望者。小宁，巨龙集团。可是拥有数千倍的威望，陈峰就这样给月英了吗？这些本来就是我林家的，本该就是我的呀！现在什么都没了，什么都没了。为什么？为什么云英这个小贱人，这么好狠？带走！你们干什么？哎，你们什么人？此三番污蔑龙神大人和主母，没有。先抓去。若要是再对龙神大人和主母无计，活着也没有意思。他们可是我的孙子孙女，能不能？不能。再敢求饶，连你们一起抓去。当初是怎么对待龙神大人和主母的？我忘了吗？从今日开始。你便是巨龙集团的守护者，小英。谢谢你，陈峰。如今我的修为也达到了顶峰，真是我这一功劳。再感谢你一次。父亲，陈峰肯定想不到，他一生中最幸福的婚礼。竟是他们全家的忌日。没错，黑煞如此嚣张，就是四名战神联手，也不是他的对手。更何况一个陈峰，对他，那就更是绰绰有余了。从此以后，我们张家就可以高枕无忧了。哈，李天道，你是来 boss 的吧？怎么样，黑煞成功了吧？教主，黑煞可死了！什么？哎，你说什么？我说黑煞死了，这不可能！黑煞是我们家的品牌，谁能杀得了他？难道防身吗？太不气了！黑煞，黑煞是被陈峰所杀，而且陈峰就只用了一手。一手就杀了一手，不可能！他怎么可能如此强？陈峰，竟如此强大！林天道，纵然你是战神，你要撒谎，张家饶不了。呃呃，不不，站住，少主，我此言千真万确。黑煞确实只活陈峰教主的一招，然后这这死了。连黑煞都被秒杀。陈峰究竟有多强？我陈家究竟得罪了什么样的怪人？教主，感接到消息，大长老出现在了陈峰的婚礼上，还替国主为陈峰和云云送上了龙凤玉佩。什么？父亲，你没事吧？没事，我没事。管家。你刚才说大长老替国主给陈家送礼去了，是的，家主。怎么可能？我张家纵横疆场这么多年，难道要覆灭在一个毛头小子手上吗？父亲，那不我们求和吗？求和已经不可能了。我和陈峰。已经是势不两立了。如今之计，一个死亡
，可谁能对付得了陈峰啊？我已经找到了国内外顶级的高手，要不陈峰和林英死了，要不我们张家灭族。是，这样的话，谁输？你是谁？拿下！慢着，慢着！咱们大侠何方神圣？你我是这个世界上最想害陈峰死的人。是，我曾集结了数百名高手袭击陈峰，本以为他死了，如此的还活着。冥王先生，既然我们都是陈峰的敌人，那么……敌人的敌人就是朋友，来，这边请。我要你张家出一千亿，陈峰必死。我已经集结了国内外数百名的宗师和战神，一起集结了。你张家，取出报酬必拿。你一句话就要我张家千亿，如何证明？这是，嗯，这是。你，张成天，好，这么想了。好。林王先生，有你的帮助，陈峰必死无疑。我他死无葬身之地。嗯、<笑>看来我张家有救了。今日的修行就到此为止吧。我感觉我最近进步还挺大的。实力突飞猛进，那当然，我老婆天赋异禀，修行一日千里，这不应该？就你行。小莹啊，马上就是月底了，跟张家的仇也是时候该清算了。有些事情是该成，不然便如鲠在喉。张家的事情也是该成，只是这方，你有信心吗？当然，我之所以一直留着张家没动，便是想。有些仇只有亲手报，才够谢谢。什么？你是我妻子，一切都是我应该做的。龙蛇大人，主动。起来吧。都准备的怎么样了？龙蛇大人，神龙部队已经全部召集完毕，只要你的一声令下，我们便能前往魔都，踏平张家。这次的敌人除了张家。还有哪些人？除了张甲，还有冥王等四年前围攻你们的那些人。龙神放心，他们的行踪都在我们的战壕之内。正好，今天新仇旧恨一起报，张甲和冥王都得死。好，传至尊神龙令，明日所有人一起灭张甲，屠冥王。是是，龙神。张家休想，前来受死。今日。我陈峰携夫人林英，可来张家复仇。哼，何人在我张家门口喧哗？找死吗？陈峰云英，敢来张家吗？张陈天张天一，今日便是你张家复仇之时，我们的仇也是时候该清算一下。这四年，我张家的心太深，今日不送你上。哼，狂妄！两个毛头小子，也敢在我张家放肆？真以为我张家是好拿捏的吗？啊！哼！请冥王出手，诛杀此料。哼！陈峰，还识得老夫？老匹夫啊，没死，你就应该找一个阴暗的角落里面躲起来，跟蛇虫鼠蚁为伍，而不是出来。找死！陈峰，当初你害了老夫无家可归，在外漂泊数年，今天老夫要宰了你！就凭你，可笑！都出来吧！杀了陈峰，你千亿就是你们的！<笑>出来，都出来！陈<笑>峰，陈峰。龙神大人，近外来那些家伙都已经被我们剿灭，共计七百一十六名宗师，二百六十名战神。做的不错，怎么可能？他们，他们怎么会是这么没了？老匹夫，没想到，这一切都在我们手
，现在给你。天哪，你卖我是全民战神，你百年宗师，我全能被灭的。四年前你便是丧家之犬，现在我更为严酷复活战士，对付你们这种阴沟里的蛙虫，那不是轻而易举吗？陈峰，纵然是他们没有，老夫一人。我就灭了你！好，那今日我便陪你。收。大嘴，今日就是你的死期。别动，给我说。陈峰，明天当好，你敢动我一下，我保证下一秒你的脑袋会离开你的身体。我我我我我我脱身。铁刀，他妈的懦夫！你，张嘴，结束。饶命啊！呃、哎呀，解放法，张天一和张家剩下的余孽就交给你，周母放心，这里就交给我。没事吧？冥王对我来说，也不过是只谋子。张总，终于复命了。小姨，现在大仇得报，之后你有什么打算？我没什么打算。我就想跟你跟孩子一家三口幸福的生活在一起，你呢？我最近啊，总是听到小小鱼儿说太孤单了，当然，这还是个弟弟。